बच्चों हमने पढ़ा कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टेबल कब होगी जब उसके साथ कोई एक बी मैट्रिक्स ऐसी हो जिसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो ए बी इक्वल टू बी एक्वल टू आई आता हो तो हम कहेंगे कि ए इनवर्टिबल है अब एक थ्योरम आती है चैप्टर थ्री में थ्योरम नंबर तीन जिसमें यह कहा गया है कि अगर ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए का जो इनवर्स निकलेगा वो यूनिक होगा देखिए मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसका कोई ना कोई इनवर्स जरूर होगा यहां पर ये जो थ्योरम है ये ये स्टेट करती है कि ए का इनवर्स अगर है तो वो यूनिक है मींस एक ही इनवर्स एक मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है किसी मैट्रिक्स के एक से ज्यादा इनवर्सेस नहीं हो सकते तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कंट्राडिक्शन के नियम का प्रयोग करेंगे हमें प्रूव करना है कि एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है लेकिन हम इसके अपोजिट दो इनवर्सेस मान लेते हैं मान लेते हैं कि ए हैज टू डिफरेंट इनवर्सेस बी एंड सी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू सी बी और सी दो अलग अलग इनवर्सेस मान लिए हमने तो अब ए का इनवर्स हमने बी लिया है इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और ए का इनवर्स सी बी है इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू सी अब देखिए ए का इनवर्स बी है तो हम ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई लिख सकते हैं डेफिनेशन कहती है कि ए का इनवर्स बी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा इसी प्रकार से ए का इनवर्स सी है तो हम ए सी इक्वल टू सी एक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं अब आप देखिए जो मैट्रिक्स बी है बी को हम बी इंटू आई लिखते हैं नो प्रॉब्लम क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी बी को आई से मल्टीप्लाई किया बी आ गया तो बी को बी आई लिख सकते हैं अब ये जो आई है आई को हम ए सी लिख सकते हैं यहां देखिए आई इक्वल टू ए सी तो मैंने यहां पर आई को ए सी रख दिया अब बी इंटू ए सी को हम बी ए इंटू सी लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ हमने पीछे किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो बी ए इंटू सी लिखा अब इस बी ए को आप यहां देखिए बी ए जो है वो आई के इक्वल है मैंने बी ए को आई लिख दिया सी ए है एज इट इज आ गया अब आई सी किसी भी मैट्रिक्स को I से या I को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आ जाएगी I को C से किया तो C आ गया क्या रिजल्ट निकला यहां B और C इक्वल आ गए B इज इक्वल टू C लेकिन हमारी एजम्पन थी कि B और C इक्वल नहीं है तो ये कंट्राडिक्शन हो गया कंट्राडिक्शन का अर्थ ये हुआ कि हमने जो एजम्पन ली थी हमने जो माना था कि ए के दो डिफरेंट इनवर्सिस हैं वो हमारी मान्यता वो हमारी एजम्पन गलत है मीन्स एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इनवर्स हो सकता है अगर आप दो मान भी लेंगे तो वो दो अलग अलग नहीं बल्कि सेम ही होंगे मींस एक मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है